আসসালামু আলাইকুম फ्रेंड्स আমি রিদি ইসলাম আমি একজন মেডিকেল স্টুডেন্ট আর আমার লক্ষ্য হচ্ছে আপনাদেরকে স্বাস্থ্য সম্পর্কে এডুকেট করে তোলা সো ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ডিসকভার হেলথ আমাদের আজকের ভিডিওতে আমি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ে কথা বলবো দেখুন একটি শক্তিশালী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আপনাকে নানাবিধ ভাইরাল এবং ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন থেকে সুরক্ষা দেয় অর্থাৎ একটি শক্তিশালী ইমিউন সিস্টেম নানাবিধ ভাইরাল এবং ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনের সাথে ফাইট করে আপনাকে নানাবিধ রোগ থেকে সুরক্ষা দিয়ে থাকে সো আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে স্ট্রং রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সো আজকের ভিডিওতে আমরা এমন দশটি খাবার সম্পর্কে জানবো যা আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে সুপার স্ট্রং রাখবে এবং আপনাকে ভাইরাল এবং ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন থেকে সুরক্ষা দিবে সো লেটস কেট স্টার্টেড সর্বপ্রথম এক নম্বরে আমি সাজেস্ট করব লেবুবর্গীয় ফল খাওয়ার জন্য কারণ লেবুবর্গীয় ফলের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি রয়েছে দেখুন পৃথিবীর বুকে যত রকম আপনার খাবার রয়েছে যা আপনার ইমিউন সিস্টেমকে সুপারচার্জ করতে পারে তার মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার কারণ ভিটামিন সি ছাড়া আপনার শরীরের হোয়াইট ব্লাড সেলসগুলো অ্যাকচুয়ালি অস্ত্রবিহীন সৈন্যের মতো যা ভাইরাল বা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনের সাথে ইফিসিয়েন্টলি ফাইট করতে পারে না সো আমি হাইলি রেকমেন্ড করব যদি আপনি সত্যিই আপনার ইমিউন সিস্টেমকে অর্থাৎ আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে সুপার স্ট্রং করতে চান তাহলে আপনার শরীরের মধ্যে সুপার ফুড দিন অর্থাৎ লেবুবর্গীয় ফল গ্রহণ করুন যা আপনার ভিটামিন সি সমৃদ্ধ মোস্টলি যেগুলো টক জাতীয় খাবার সেগুলোর মধ্যে ভিটামিন সি বেশি পরিমাণে থাকে সো আমি সাজেস্ট করবো আপনার কমলা জাম্বুরা ইনো লেবু ইটসেট্রা টক জাতীয় ফল খাওয়ার জন্য অ্যান্ড সেকেন্ডলি আমি সাজেস্ট করব রিং বেল মরিচ খাওয়ার জন্য আপনার ক্যাপসিকাম খাওয়ার জন্য এগুলোর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি রয়েছে ইভেন আপনার কমলা থেকে লেবু থেকে অধিক পরিমাণে ভিটামিন সি আপনার ক্যাপসিকামের মধ্যে রয়েছে যদিও এটি কস্টলি এক্সপেন্সিভ বাট যাদের পক্ষে সম্ভব তার অবশ্যই এটি গ্রহণ করুন কারণ এটির মধ্যে ভিটামিন সি ছাড়াও ভিটামিন এ রয়েছে যা আপনার ইমিউন সিস্টেমের জন্য খুব খুব ইম্পর্টেন্ট এবং তৃতীয়ত আমি সাজেস্ট করব টার্মারিক বা হলুদ খাওয়ার জন্য দেখুন হলুদে থাকা হলুদ রংটি মূলত কারকিমিন যা খুবই শক্তিশালী একটি অ্যান্টি অক্সিডেন্ট এটি আপনার ইমিউন সিস্টেমকে সুপারচার্জ করে আপনার শরীরের মধ্যে ইনফরমেশন কমায় এবং এটি ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টি ভাইরাল অ্যান্ড অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল সো এটি নানাবিধ রোগের জন্য কাজ করে মেডিকেল গবেষণায় দেখা যাচ্ছে এটি ছশো প্লাস রোগের জন্য কাজ করে এমন কোনো রোগ নেই যেটির জন্য অ্যাকচুয়ালি টার্মারিক কাজ করে না হলুদ ফাঁকি কাজ করে না সো আমি হাইলি রেকমেন্ড করবো যদি আপনি আপনার ইমিউন সিস্টেমকে খাবারের মাধ্যমে সুপারচার্জ করতে চান তাহলে অবশ্য অবশ্যই আপনার খাবারে হলুদ যোগ করার জন্য লাইক আপনি প্রতি সপ্তাহে চার থেকে পাঁচ দিন খালি পেটে ইন হাফ টি স্পুন পরিমাণ হলুদ ফাঁকি এক চিমটি কালো গোলমরিচের সাথে মিক্স করে খেতে পারেন ওকে সো এটি হাইলি ইফেক্টিভ এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য যত উপায় রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে সেরা উপায়গুলোর মধ্যে একটি চতুর্থত আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করতে আমি সাজেস্ট করব রসুন খাওয়ার জন্য কারণ রসুনে থাকা অ্যালিসিন একটি শক্তিশালী অ্যান্টি ভাইরাল অ্যান্ড অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল আমি এই পর্যন্ত যত রকম প্রাকৃতিক অ্যান্টি ভাইরাল বা অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল ইউজ করেছি তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছি রসুন এবং এটি খুব দ্রুত কাজ করে দ্যাট মিন্স আপনি এটি খাওয়ার সাথে সাথেই আপনার ইনফেকশিয়াস প্রবলেমের জন্য এটি খুব অ্যাক্টিভলি কাজ করবে সো আপনি যদি আপনার ইমিউন সিস্টেমকে সুপারচার্জ করতে চান তবে আজ থেকেই আপনার খাবারে রসুন যোগ করুন আমি সাজেস্ট করব সপ্তাহে তিন থেকে চার দিন আপনি এক বা দু কোয়া করে দেশি রসুন চিবিয়ে পানির সাথে খেতে পারেন খুব ভালো হয় যদি আপনি খালি পেটে খান তো অনেকেই বলেন যে রসুন খাওয়ার পর আপনার পেটের মধ্যে বার্নিং সেন্সেশন ফিল হয় অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে উপকারী ইফেক্ট ওকে সো এটা কোনো ক্ষতিকর সাইড ইফেক্ট বা এমন কিছু না এটা হচ্ছে উপকারী ইফেক্ট যে রসুন আপনার শরীরের মধ্যে কাজ করছে এবং পাঁচ নম্বরে আমি সাজেস্ট করব জিঞ্জার বা আদা খাওয়ার জন্য দেখুন আদার মধ্যে পৃথিবীর সব থেকে শক্তিশালী অ্যান্টি অক্সিডেন্ট অ্যাস্ট্রোজেন্থিন রয়েছে যা আপনি ওষুধ ফর্মে কিনতে গেলে আপনার প্রচুর টাকা খরচ হবে বাট আপনি আপনার বাসায় খুব কম খরচ আদা গ্রহণ করতে পারবেন কারণ ইটস নট কস্টলি ফর ইউ সো আদাতে থাকা নানাবিধ অ্যান্টি অক্সিডেন্ট অ্যাকচুয়ালি আমাদের শরীরের মধ্যে ইনফরমেশন কমাতে সাহায্য করে মনে রাখবেন ইনফরমেশন অ্যাকচুয়ালি আপনার ইমিউন সিস্টেমকে দুর্বল করে দেয় সো ওভার অ্যাক্সেস কোনো কিছুই ভালো না সিমিলারলি অতিরিক্ত ইনফরমেশনও আপনার শরীরের জন্য ক্ষতিকর কজ এটি আপনার শরীরের মধ্যে কর্টিজল হরমোনকে অনেক পরিমাণে বাড়িয়ে দেয় যা অতি পরিমাণে আপনার জন্য ক্ষতিকর সো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী রাখার জন্য আদা খুবই কার্যকরী একটি রেমেডি আমি সাজেস্ট করব প্রতিদিন আপনি যদি আপনার ইমিউন সিস্টেমকে সুপারচার্জ রাখতে চান বা যদি আপনি ডায়াবেটিক হয়ে থাকেন বা হার্টের রোগী হয়ে থাকেন আপনি আদা গ্রহণ
হাফ গ্লাস বা ওয়ান গ্লাস পরিমাণ পানিতে গরম করে দেন আদা সহ চিবিয়ে পানি গ্রহণ করতে পারেন এটি খুবই ইফেক্টিভ একটি রেমেডি ইমিউন সিস্টেমকে সুপারচার্জ করার জন্য এবং সাত নম্বরে আমি সাজেস্ট করব টক দই খাওয়ার জন্য কারণ টক দইতে থাকা প্রোবায়োটিক্স অ্যাকচুয়ালি আপনার ইমিউন সিস্টেমকে বুস্ট করবে কারণ অ্যাকচুয়ালি আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নাইনটি পারসেন্ট আসে আপনার অন্ত্র থেকে সো আপনার অন্ত্রের মধ্যে থাকা উপকারী ব্যাকটেরিয়া অ্যাকচুয়ালি আপনার ইমিউন সিস্টেমকে বুস্ট করতে সাহায্য করে ইমিউন সিস্টেমের সমস্ত ফাংশনগুলো অ্যাকচুয়ালি আপনার শরীরে থাকা জীবাণুর মধ্যেই ডিপেন্ড করে আমরা মনে করি জীবাণু আমাদের জন্য ক্ষতি করে এটা সম্পূর্ণ ভুল আপনি জীবাণু ছাড়া বাঁচতে পারবেন না ইনফ্যাক্ট আপনার টোটাল দেহটাই জীবাণু দ্বারা তৈরি সো আপনাকে বাঁচতে হলে খাবার ডাইজেস্ট করে খাবার থেকে পুষ্টি শোষণ করতে হলে অবশ্যই অবশ্যই জীবাণুর উপর ডিপেন্ড করতে হবে আমরা যখন অ্যান্টিবায়োটিক্স খেয়ে আমাদের শরীরের মধ্যে উপকারী জীবাণুকে ধ্বংস করে ফেলি কমিয়ে ফেলি তখন আমাদের ইনো হজমজনিত সমস্যা দেখা দেয় আমরা ভালো খাবার খেয়েও খাবার থেকে পুষ্টি শোষণ করতে পারি না এবং আমাদের নানাবিধ রোগ দেখা দেয় সো সেই ক্ষেত্রে আমি সাজেস্ট করব আপনাকে সপ্তাহে চার পাঁচ দিন টক দই খাওয়ার জন্য এক বাটি পরিমাণ টক দই খাওয়ার জন্য যাদের টক দই খেলে গ্যাসের প্রবলেম হচ্ছে তারা এক চামচ টক দই খাওয়ার পর আবার পনেরো বিশ মিনিট বা এক ঘন্টা পর আবার এক চামচ খাওয়ার জন্য এইভাবে ধীরে ধীরে খাওয়ার জন্য এতে করে আপনার প্রবলেম হবে না সো টক দই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য খুবই ইফেক্টিভ একটি রেমেডি বলা যায় কারণ এতে থাকা প্রোবায়োটিক্স আপনার গার্ড ফ্লোরাকে ইম্প্রুভ করে আপনার ইমিউন সিস্টেমকে রেস্টোর করবে আট নম্বরে আমি সাজেস্ট করব অর্গান মিটস গ্রহণ করার জন্য অর্গান মিটস হচ্ছে একটা প্রাণীর ব্রেইন হার্ট কিডনি লিভার ইটসেক্ট্রা চাইনিজ মেডিসিনে বিশ্বাস করা হয় আপনি যদি কোনো প্রাণীর নির্দিষ্ট কোনো অঙ্গ গ্রহণ করেন তাহলে আপনার শরীরের নির্দিষ্ট সেই অঙ্গটি উপকৃত হবে ফর উদাহরণস্বরূপ আপনি যদি কোনো প্রাণীর ফুসফুস গ্রহণ করেন তাহলে আপনার ফুসফুস শক্তিশালী হবে এর কারণ আপনার ফুসফুসের জন্য যেই পুষ্টিগুলো প্রয়োজন মোস্টলি সেই পুষ্টিগুলো অন্যান্য প্রাণীর ফুসফুসে ফুসফুসের মধ্যে রয়েছে লাইক আপনার লিভারের জন্য যে নিউট্রিয়েন্টগুলো প্রয়োজন সেই নিউট্রিয়েন্টগুলো অন্যান্য প্রাণীর লিভারের মধ্যে রয়েছে সো অর্গান মিটস আমাদের জন্য খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ একটা প্রাণীর শরীরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পুষ্টির সংরক্ষণ থাকে তার অর্গানসের মধ্যে লাইক ব্রেইন হার্ট কিডনি লিভার ইটসেক্টা এগুলোর মধ্যে মাংসের মধ্যে নয় সো আপনি যদি আপনার পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে সুপারচার্জ করতে চান তাহলে আপনার এক নম্বর খাবার হচ্ছে অর্গান মিটস আমি সাজেস্ট করব সপ্তাহে দু থেকে তিন দিন অ্যাটলিস্ট দু থেকে তিন দিন কলিজা গ্রহণ করার জন্য কারণ কলিজার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে নিউট্রিয়েন্ট রয়েছে নয় নম্বর আমি সাজেস্ট করব গ্রিন টি গ্রহণ করার জন্য কারণ মেডিকেল গবেষণায় দেখা যাচ্ছে গ্রিন টিতে থাকা ইজিসিজি নামক অ্যান্টি অক্সিডেন্ট আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বুস্ট করে সো আমি রেকমেন্ড করব সপ্তাহে তিন থেকে চার দিন অ্যাটলিস্ট তিন থেকে চার দিন গ্রিন টি গ্রহণ করার জন্য আর যদি সম্ভব হয় তাহলে প্রতিদিন গ্রিন টি গ্রহণ করুন এটি আপনার স্বাস্থ্যের জন্য খুব খুব উপকারী এবং সর্বশেষে দশ নম্বরে আমি হাইলি রেকমেন্ড করব বোন ব্রোথ বা নেহারি গ্রহণ করার জন্য কারণ নেহারিতে থাকা অ্যাডিপোনেকটিন আপনার শরীরের মধ্যে স্টিম সেল বুস্ট করে নানাবিধ ডিজেনারেটিভ ডিজিজ দূর করতে সাহায্য করে এবং এটি আপনার শরীরের মধ্যে নানাবিধ ব্যাকটেরিয়াল অ্যান্ড ভাইরাল ইনফেকশন দূর করতে সাহায্য করে অ্যাকচুয়ালি আপনার ইমিউন সিস্টেমের খুব বড় একটা অংশ ডিপেন্ড করে আপনার হাড়ের ম্যারোর ওপর অ্যাকচুয়ালি আপনার হাড়ের মধ্যে যে অস্থি মজা রয়েছে এটার ওপর এখান থেকে আমাদের রেড ব্লাড সেলস এবং নানাবিধ ইনো আপনার ইমিউন সেলস তৈরি হয় সো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আপনি আপনার বোন মেরুকে হেলদি রাখেন এবং সেটা করার জন্য আপনাকে বেশি বেশি এরও গরুর নেহারি গ্রহণ করতে হবে বা খাসির নেহারি গ্রহণ করতে পারেন বা আপনি মুরগির পায়ে দিয়েও স্যুপ তৈরি করে খেতে পারেন যা আপনাকে কিছুটা সিমিলার বেনিফিট দিবে সো নেহারিতে থাকা কোলাজেন অ্যাকচুয়ালি আপনাকে ইনফরমেশন থেকে সেরে উঠতে সাহায্য করবে এবং বিশেষ করে এটি বাতের সমস্যা এবং আপনার হজমজনিত সমস্যা যাদের পেটের মধ্যে আলসার রয়েছে তাদের জন্য এটি এটি একটি মহা ঔষধ ওকে সো নানাবিধ ডিজেনারেটিভ রোগের জন্য আপনি নেহারি গ্রহণ করতে পারেন এবং আপনার ইমিউন সিস্টেমকে সুপারচার্জ করার জন্য এটি একটি অল ইন ওয়ান ফার্মেসি সো যদি আপনি আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থেকে স্ট্রং রাখতে চান তাহলে আজ থেকে এই দশটি খাবার আপনার খাবারে যোগ করুন এবং আপনার ইমিউন সিস্টেমকে বুলেট প্রুফ করুন সো দ্যাটস ইট ফ্রেন্ড যদি ভিডিওটি আপনার কাছে ভালো লেগে থাকে তবে অবশ্যই একটি লাইক করে একটি কমেন্ট করুন এবং ভিডিওটি আপনার ফ্রেন্ডসদের সাথে শেয়ার করুন ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ